Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy vamos a trabajar con una técnica nueva que no hemos trabajado, pero que se les va a hacer familiar porque se trabaja muy parecido a la acuarela. Es la técnica del café soluble. Les va a gustar. Este, pues son tonos monocromáticos porque eh, con un solo tono vamos a, a dar distintas gamas de color, desde los más claros hasta lo más, los más oscuros. Vamos a hacer nuestro dibujo en forma vertical. Vamos a aplicar primero la línea de horizonte. Vamos a marcar dónde va a ir como unas colinas a los lados. Al fondo quiero hacer como unas montañas. Vamos a hacer um, un poquito aquí de follaje un poquito aquí al final y voy a marcar ahora este mi árbol que va a ir aquí este va en primer plano entonces vamos a hacerlo grande vamos a marcarle algunas ramas de las ramas salen otras ramas y así ustedes pueden ponerle las ramas que quieran al final ya con el café le vamos a poner todo lo que son las hojas, el follaje. Bueno, una vez que tengo definido esto, esto va a ser agua. Todo esto va a ser agua que se va a trabajar de manera horizontal. ¿Sí? Vamos a empezar con nuestros últimos planos que vienen siendo el cielo, es lo más lejano. Yo el cielo lo quiero pues con un sol atrás de, los, de las montañas, entonces vamos a dejar esta parte clara tal como está y vamos a empezar a poner un poquito de café de claros a oscuros. Yo voy a hacer mis gamas aquí, las quiero oscuras pero no tanto, entonces vamos a empezar a aplicar de más oscuros de arriba hacia abajo ¿sí? ustedes pueden dejar unos espacios como nubes ayudándose con otro pincel y con un poquito de agua a difuminar esas partes yo aquí quiero unas nubes entonces voy a ponerle agua agua limpia para degradar el tono café que vienen siendo las nubes más oscuras o el color del cielo azul en este caso pues el, que sería el color sepia Vamos a continuar, recuerden que se trabaja muy parecido a la acuarela, aquí quiero dejar otras nubes, entonces con mi pincel voy a, a degradar para que sea la forma de la nube. Continuamos y quiero poner algunas nubes un poco más oscuras, entonces aquí puedo meter una línea más oscura, que son como nubes sombreadas. Y bueno, de hecho aquí va a poner luz, pero por ahí se me fue un poquito de... Bueno, eso lo dejamos como una hojita de árbol y... Aquí dejamos como un circulito que me va a marcar lo que es el, el sol a lo lejos. Y dejamos un poquito de nubes claras y unas cuantas nubes oscuras. Recuerden siempre utilizar un pincel seco o un poco mojado pero con agua totalmente limpia para hacer esa degradación hacia los blancos. Aquí ya tengo definido el cielo. Ahora vamos a trabajar lo que son las montañas. Voy a definir donde se supone que si la luz está atrás, pues serían sombreadas, pero de todas formas quiero dejar una parte un poco más sombreada. Vamos a poner la sombra más intensa del lado izquierdo. Con la ayuda del pincel vamos a dejar algunas partes claras para dar ese volumen que tienen las montañas, que tienen muchas rocas, tienen follaje, todo eso, pero que no lo podemos hacer a detalle porque está muy lejano, pero sí darle un poquito como de esa textura para que tenga la sensación de que hay cuevitas y hay todo eso. ¿Sí? Marcamos la otra montaña, igual ponemos los oscuros, 